La historia de los gigantes en Cervera se remonta al siglo XIV. Eh, hay referencias que son los, los segundos, en el segundo pueblo o ciudad que hubo gigantes de Cataluña. O sea, la primera referencia fue en Barcelona y después la, la segunda fue Cervera. A lo largo de la época ha habido gigantes, se han destruido, se han perdido, por la guerra se, se habían incluso llegado a quemar. Luego, después de la guerra, todos los, los que se hacían, los que tenemos ahora, los más viejos, son del año 48, 1948, y casi todos los representaban los reyes católicos. En esa época, pero no de aquí, sino de casi todas las ciudades. ¿no? Y sí que luego pues, se rebautizaron, para decirlo de otra manera, con unos personajes de la historia de, de la ciudad. Que los que vemos ahora es, es Guillam, era un noble de Cervera y, y era trovador, y ella era hija de, de Berengue III. La tradición de los gigantes, todos estos elementos salen de la profesión de corpus, de la iglesia, o sea, son, son signos religiosos. Se dice que era por, porque entonces las, la, las misas eran en latín y la gente pues había mucho analfabetismo y, y menos en latín, ¿no? Y entonces era una manera de representarles pues la, las diferentes de David contra Goliat y todo eso se representaba con, con gigantes. La tradición viene de allí. Es festivo, es folclórico, sí, sí. Es más folclórico, más festivo. No solo de lo que hemos hablado antes, no solo de que Cataluña la tradición de, de gigantes, hay en muchos más sitios, ¿no? Volviendo atrás, como hemos dicho, de, de las profesiones de corpus, todos estos elementos que son los gigantes, las álligas, eh, lo que son los, los diaples que llamamos aquí, ¿no? Que van con carretillas de fuego, se llaman los entremeses. O sea, no es solo el plato de comer, un entremés, sino son estos elementos, ¿no? Son los entremeses que iban en, 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 en las profesiones de corpus, en los seguisis oficiales que llamamos aquí, ¿no? Y cada uno tenía su sitio dentro del seguisis, o sea, donde iban pues, las autoridades, donde iban incluso los militares, donde iban los, los curas, ¿no? Lo que era parte de la iglesia, donde iban los entremeses, ¿no? Y cada entremés tenía un... un una categoría, para decirlo de una manera, ¿no? El águila es, es una de las más representativas que representa a todos los ciudadanos de una ciudad, ¿no? Y solo hace su baile en casos muy especiales o delante de, de personas muy especiales. Todos tienen su, su momento, en, pero como te digo, remontando a las, las profesiones de corpus o a los seguisis o oficiales. ¿eh? He dicho antes casi todos los reyes católicos, primero porque había la, la, la dictadura, ¿no? que, que, que ponía mucha presión, pero representan ahí de 50.000 variedades, ¿no? desde animales a personajes de, de, de una ciudad, a, a personajes mitológicos, o... lo más normal son, son, son reyes, son, son también gente ligada a la, personajes ligados a la, a la cultura o, o a la historia de una ciudad, ¿no? como reyes, nobles, eh, gente así. Pues, Incluso se hacen, se hacen trovadas, que llamamos aquí, de gigantes payeses, ¿no? que son gente que, trabajaba, que trabaja en el campo. ¿no? O se hacen trovadas de, de, de gigantes de, que tienen esa fisiología. Normalmente es lo que digo, ligado siempre con la historia de una ciudad o de un personaje que, que resalte por encima de los otros de, de, de una ciudad. ¿no? Desde pues, un, un oficio pues, a una señora que podía teler o podía coser o cosas así. ¿no? El Grupo de Gigantes de Cervera se formó el año 1981 y bueno, ha tenido pues, épocas muy, muy álgidas y épocas pues, más, más flojas, ¿no? que, que la, casi han desaparecido las, las salidas que hacían con los gigantes y tal, y ahora pues desde el año 2005 así que está otra vez en auge, somos mucha gente en el grupo y bueno, estamos haciendo muchas salidas y, y, bueno, y hemos montado toda esta historia. ¿no? Más pequeños son los gigantones que les llamamos para niños. Los nuestros llevan niños de 10, 12 años. Sí. E, e, incluso la agrupación que, que estamos haciendo la fiesta esta, nosotros ahora durante el año nos quedaremos una pareja de gigantes y una de gigantones que le llaman, que los llevarán los niños. Y hacen unos bailes protocolarios los niños también. Luego también hay lo que es el Cap Gros. 
El cap gros és una cabeza grande, un cap gros, no? una cabeza mucho más grande que solo te la pones en, en la cabeza. También hay mucha tradición aquí. No va un poco todo junto, ¿no? los, los gigantones y el cap gros. Y un, 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 unos caballitos. Lo que en Francia es el chavalet, ¿no? que se hace por las fiestas de tradición en Francia, pues nosotros tenemos también unos caballitos que nos llevan normalmente, van delante, son los que van abriendo camino a nosotros, los, los niños que llevan los caballeros, ¿eh? con una capa y un, y un sombrero. Por ejemplo, el que tenemos nosotros aquí eh, se llama Joan Balaguer, eh, lo veréis por la tarde, que lleva una, una gavia como una, una, una gavia en la mano. Eh, ese señor hizo un robatorio, hizo que su hijo robara en la iglesia una reliquia de un santo. ¿no? Y cuando lo cogieron, por pues, castigarlo, le cortaron la cabeza y se la colgaron en una gavia arriba de, de la iglesia, para, para una jaula, perdón, en castellano es una jaula, no una gavia arriba de, de la puerta de la iglesia para que todo el mundo cuando iba a la iglesia lo viera allí de, el castigo que, hubiera, que había tenido. ¿no? Y este es uno de los personajes que tenemos nosotros. La otra es una bruja, la única mujer eh, que, que se la trató de bruja aquí en Cervera y que, que se la colgó. ¿no? Todos tienen una representatividad. El otro es un estudiante de esta universidad que estamos ahora, representa un estudiante de esa época. La pareja suya es una mujer que tenía un, un hotel, para decirlo de una manera, un hostal que llamábamos aquí, pues que allí los, los estudiantes iban a comer, beber, fumar, a, jugar a cartas y hacer más cosas, ¿no? Y pues representar... Todos tienen una historia detrás, todos. Normalmente la costumbre es, es hacer un, unas trovades que llamamos aquí, ¿no? que se encuentra una reunión de, de, de diferentes pueblos con diferentes grupos. Y entonces vas haciendo esto, ¿no? Si tú haces venir 10 pues, grupos aquí, tú luego vas a, a, a los 10 pueblos esos, les devuelves la, la visita, ¿no? Normalmente se funciona así. Esto que estamos montando este fin de semana es un caso especial. Esto es no especial, sino especial aquí en Cervera, ¿no? Porque es el año 29 que se hace, ya. es la 29 de la fiesta que se hace, esta, que es ciudad gigantera de Cataluña. Esto es una fiesta que nace en la agrupación de coñas de gigantes de Cataluña. Y entonces tú tienes que presentar una candidatura, la, toda la gente en, en la asamblea te tiene que votar si tú puedes ser o no puedes ser esto, y cuando te han votado que te dicen que puedes ser, pues entonces tienes un año pa, para preparar todo esto. Pero más que nada es, es, es esto, ¿no? Probades y te vas de un sitio a otro. Sí también procuran hacer cosas especiales, ¿no? Incluso desde rodar un videoclip con un grupo de rock, que también lo hemos hecho, pues o sea, participar en la fiesta de los niños del Club Super 3 de TV3 en, en Barcelona, ¿no? Sí que miras a hacer cosas especiales. Pero señores, ahora se empieza otra vez incluso a muchos sitios a hacer otra vez, a ir a las profesiones de corpus, ¿no? para, para, para ir conservando o, o volver un poco atrás lo que era la tradición, de donde nace la tradición. ¿no? Volvemos con, con lo mismo que hemos dicho de los constructores. Hay gente que es muy detractora de esto, que no quiere participar, no quiere saber nada de la iglesia, no quiere que estos elementos participen. ¿no? Pero para mí te lo tienes que mirar más como una fiesta más, que no como, como un acto religioso, ¿no? sino como un sitio que los gigantes ya habían participado, su origen es eso, pues volver al origen. ¿no? Mucha gente han probado por probar, les ha gustado y se han quedado. Ha sido como vimos haciendo el, el grupo muy grande, ¿no? Sí, sí, sí es. Pero lo puede llevar un gigante, lo puede llevar todo el mundo. Lo puede llevar, pesan, porque pesan, pesan alrededor de unos 60 kilos. Más que el peso es el equilibrio que tienes que ir con ellos porque son figuras muy altas. Pero bueno, ahora con estos de la agrupación que nos quedemos durante un año, que mañana vamos a estrenar un baile, pues ya lo lleva uno y ha hecho casi todo el baile una chica que pesa 48 kilos. Y lleva el gigante que le pesa 67. Creo que continuarán igual. Continuarán igual porque... Eh, en este mundo, como en todos, ¿no? hay, hay, hay gente que, que defendan, defienden de diferentes aspectos de ver los gigantes. ¿no? Ahora, por ejemplo, los gigantes han evolucionado porque se pueden hacer en fibra. ¿no? Fibra de vidrio que pesa mucho menos, pero luego hay los, los, los defensores de que un gigante bien hecho es lo que está hecho con, con cartón-piedra. ¿no? Van evolucionando, sí, van evolucionando las formas. En las formas, como digo, antes todos eran lo que se llamaban más reyes, ¿no? o personas más de la nobleza y ahora pues representan desde payeses pues, a, a niños a, a un personaje por ejemplo del mundo del fútbol o lo, lo que sea ¿no? la evolución es esta en, en, en la escenificación de, de la figura pero lo que es el hecho de un gigante para mí se conservará durante muchos años porque hay gente que quiere que sea así 
tampoco sí que es una cosa muy, muy folclórica, ¿no? muy, muy de, de cultura popular, tampoco no lo mezclas con... Te digo, sí que hemos ido a grabar un videoclip con un grupo de rock, o hacer alguna cosa así, pero tampoco no, no te dan por mucho más, ¿no? Yo sé, incluso tengo compañeros que, que han ido a hacer galas en discotecas, ¿no? Han entrado con unos gigantes para hacer unos bailes dentro de una discoteca. Sí, puede ser interesante, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, pues, bueno, pues sí, se puede probar, ¿no? Todo, a veces aunque te parezca muy raro, pues si lo ves te puede gustar mucho, ¿no?